ഹായ് കുക്കേവിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സേമിയ വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലൊരു ഇറച്ചി പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് സേമിയാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് സേമിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് നിറം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ കൂടി വേണം ഇതും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും നിറം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഇനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനായി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതിയാകും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക ഇനി സേമിയ ഊറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വെള്ളം മാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇതിനായി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ചാറിൽ വെച്ചൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫുണ്ടാകും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി പുട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയയും അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവയും അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സേമിയയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പുട്ടിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് രമ്പയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് ബിരിയാണി കൈത എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലും നെയ്ച്ചോറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം ഇലയാണിത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഇത് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ തൂക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിയിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇല ഞാനിപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം സേമിയയുടെ കൂട്ടും പിന്നീട് ഇറച്ചി മസാലയും ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സേമിയ കൂട്ട് മുകളിലും താഴെയും വരുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഇറച്ചിപ്പുട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറച്ചിപ്പുട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു മടുത്തവർക്ക് ഇനി സേമിയ ഇറച്ചിപ്പുട്ടൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം ഇഫ്താറിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്